Okay, continue Hello. now. Continue now. Now you can hear me. All the people can't hear me, but you can hear me. Everybody should be able to uh, hear you now. Okay, they can hear me, but I can't, I can't see. Okay, um, can you hear me now? Mr. Evans? Yes, brother. Okay. Now I see messages from people that they can hear you. There was an issue with the audio, so please start again from the beginning. Okay, no problem. Okay. Um, can I you see, see my, my presentation? Can you see my presentation? Can yes. you see my presentation? Yes, yes, everything is fine now. You can continue now. I see the messages from people that they all can hear you now. So please start from the beginning, okay? Okay, um, thank you, thank you, brother. Hello. Okay. Um, samanini sana kwa wale ambao hamkuwa meweza kunisikia kwa hapo nyuma. Nilikuwa na omba radhi sana na dhani kwa kuna kuna tatizo la kiufundi limetokea na kwa mimi na present ni kwa sisikiki. Kwa hiyo, um, nilikuwa nasema kwa mba, na omba watu wote ambao mmeudhuria muende kwenye ile sehemu ya chat muandike basic ama advance ili tuweze kujua tuweze pia kuwapendelea wapi zaidi katika hii presentation ya leo nimeandaa kitu kwa ajili ya watu ambao wanataka kujifunza basic lakini pia nimeandaa kitu kwa ajili ya watu ambao wanajifunza advance wangependa kujifunza advance to pia tutaweza kufanya na analysis japokuwa muda umetupiga mkono kidogo lakini jitahidini kuandika kwenye sehemu ya chat kuna sehemu ya chat andikeni basic au advance kwa wale ambao wangependa ili tuweze kujua ni wapi ambao wangependa tu, tu base sana somo letu kwenye nini zaidi so um natu, ni matumaini yangu makubwa mnaweza mkaiona screen yangu mnaweza mkaona presentation yangu uh, seminar ya leo imedhaminiwa na Tickmill uh, Tickmill yeye ni mmoja kati ya mawakala wa biashara ya forex ili mtu uweze kushiriki katika kufanya biashara ya forex ni lazima uweze kuwa na wakala ambaye atakayekupa uwezo wa wewe kuingia sokoni kauli mbiu ya Tickmill inasema we want traders to succeed maana yake ni kwamba tunataka wafanye biashara wafanikiwe na ndio hii sababu ya wao kufanya kuwezesha hii seminar ambayo inafanyika siku ya leo bure ukitaka kufahamu huduma nyingi ambazo zinatolewa na Tickmill unaweza kutembelea website yao ambayo ni www.tickmill.com utaweza kuona huduma ambazo wanazotoa kuna mafunzo mengine ambayo yako pale kwa hiyo kuna zawadi pia kama kuna zawadi ambazo kuna offers ambazo zinaendelea unaweza kuona ukajifunza mengi kwa hiyo hakikisha unatembelea www.tickmill.com mwasilishaji wako kwa majina anaitwa Evans Harrison Kisanga um, kwa queries yoyote baada ya seminar kama kuna kitu ambacho ungependa kuuliza unaweza kanifuatilia Instagram kwa jina la baba underscore Elliot chochote pale unaweza ukauliza na nikaweza kukusaidia mfululizo huu utakuwa kila siku ya Jumanne kwa kila siku ya Jumanne um so endelea na presentation yangu naanza na utangulizi huu ni mahususi kwa ajili ya wale watu ambao hawafahamu kabisa biashara forex uh, forex imetolewa kwenye neno la kigeni foreign exchange na kifupi chake pia ni f maneno yaliyotolewa ni kama unavyoona hapo kwenye screen for na x ambayo inatengeneza neno foreign exchange uh, hii ni biashara ya kuuza na kununua sarafu ama bidhaa ama pia hisa Uh, katika kwa njia ya mtandao ni biashara ambayo inafanyika kwa kwa njia ya mtandao kwa uzaji na wanunuaji wote wanakutana sokoni katika wa, kwa kuweka order za kuuza na kununua na kuziweka hizo order kama nilivyosema awali lazima uwe na wakala na ambaye ametuwezesha siku ya leo ni ni tikno. biashara hii kwa siku kwa takwimu za mwaka jana kwa siku uh, inamzunguka zaidi ya dola trilioni 5.3 na mimi nimepaka sasa hizi kama utaenda kufanya research yako utafungua kwamba imepanda kwa sababu ni biashara ambayo inakuwa kwa kasi sana. 
watu wengi wanazidi kuona fursa humu kwenye hii biashara na watu ambao wanashiriki kwenye hii biashara ni kama taasisi wawekezaji taasisi za wawekezaji ambapo unakuta watu wanawekeza mitaji yao kwenye makampuni ambayo makampuni yanakuwa nafanyia biashara ile ila zao alafu kwa wanakuwa nalipo uh, pia mabenki mabenki kuu ama benki nyingine za kawaida lakini pia wafanyabiashara wengine wanaoshiriki katika hii biashara ni wafanyabiashara kama mimi na wewe ni watu ambao pia tunaweza kushiriki katika hii biashara um, baadhi ya mamlaka kubwa duniani ambazo zinaisimamia hii biashara kuna kama FCA ya Uingereza FCA UK, UK ya Uingereza kuna FCA ya Uingereza pia lakini kuna kama FINRA ya Marekani na USEC pia um, sasa aina za wafanyabiashara tuone tukaangalia aina za wafanyabiashara ya forex. Um, na kaja hizi aina lengo ni kwamba ujijue kama hata wewe kama, kama wewe beginner ni kwamba uweze kuona kabisa kwamba unaweza kuwa ni mfanyabiashara wa aina gani. Sababu hii ni biashara ambayo sio lazima mtu unagandisha macho kwenye screen, huu unaangalia screen kila wakati. Hapana, ni biashara ambayo mtu anaweza kaifanya hata kama yeye ana shughuli nyingine ni biashara unaweza kuifanya pia kama shughuli yako ya ziada kwa hiyo aina ya kwanza mfanye biashara na nimempa jina la mdonoaji lakini kwa Kiingereza jina lake rasmi ni scalper aina hii ya mfanye biashara ni mfanye biashara ambaye yeye anakuwa anadonoa anaingia na kutoka sokoni haraka sana anaingia labda ndani ya dakika chache very few minutes yani kwamba anaweza kwa labda dakika tano ama dakika sita anakuwa ameshatoka au hata ndani ya dakika moja anateka advantage kwamba kiona faida tu imeingia anachomoka kwa hiyo hiyo ni aina ya kwanza mfanye biashara mdonoaji kwa hiyo mfanye biashara juu biashara aina hii yeye huyo anakuwa anakaa sana mtandaoni ili kuzitafuta fursa zake anazidonoa na kuondoka kama hivyo anaweza kashinda siku nzima na donoa donoa ama anaweza akadonoa kiasi akikamilisha labda malengo yake ya siku kulingana na trading plan yake na kumwelekeza anaishia So aina nyingine ya pili mfanya biashara ni mfanya biashara wa siku huyu tunamuita day trader kwa Kiingereza. Um yeye yeah, huyu mfanya biashara uh, ni mfanya biashara ambaye halazi order. Akiingia sokoni anaweza kauza sasa hivi lakini anahakikisha kwamba order zake hazilali kwa broker na nazo yeye yeah, either ni kwa faida ama kwa hasara anahakikisha kwamba order inakuwa haivuki siku. Um aina ya tatu ni mfanya biashara ni mfanya biashara ambaye anakuwa anafuata anafuata mwenendo kwa soko ama kwa swing trader kwa sababu soko la kula la tabia ya kupanda na kushuka la panda na kushuka thamani wazi la panda na kushuka kila dakika kila sekunde um, kwa hiyo yeye anakuwa anafuata ule mwenendo mkali kwamba soko laelekea wapi kwa mwenendo mwenendo upya ni mrefu ambapo soko la teknolojia kuelekea kulingana na utafiti ambao anakuwa amefanya yeye kwa hiyo anafuatisha ule mwenendo akifuatisha ule mwenendo yeye oda zake anaweza kazifunga kwa siku hiyo hiyo sika kama ule mwenendo utakuwa umekamilisha pate na ambao alikuwa anaisubiria ama anaweza aka akalaza order kama kama ule mwenendo haujakamilika aina ya nne na ya mwisho ni mfanyabiashara ambaye ni mwekezaji ama position trader huyu ni mfanyabiashara ambaye anaweza kaika order yake na kaelaza kwa hata wiki miezi hata mwaka kama kama vipi kwa sababu yeye anachoangalia ni kwamba anaweza kuwa anafanya malengo ya muda mrefu anaweka order kwa, kwa malengo ya muda mrefu kwa sababu kuna mtu anataka kununua hisa za Apple Uh, anaweza kaafikiria labda kitu fulani kwamba baada ya muda fulani nisubirie hapo labda hisa za hapo zitakuwa zimepanda kwa hiyo anaweza kaeka oda yake hapa ya kununua akitarajia kwenda kufunga hiyo oda yake baada ya muda mrefu kwa hiyo huyo ni uh, aina mfanya biashara ambaye tunamuita position trader ama mwekezaji so baada ya kutajia hizo aina tatu hamna aina hata moja ambayo mimi naweza nikasema kwamba hii ndio bora zaidi kuliko nyingine. Uh, kwa sababu hii ni biashara na kwenye biashara siku zote huwa pia kuna hasara. Kwa hiyo kama kuna hasara maana ni kwamba ni wewe mwenyewe ujichague kwamba niwe mfanyabiashara wa aina gani kulingana na lifestyle ambayo mimi naisha au kulingana na utaratibu wangu mimi kwa kila siku. Kwa mfano kama mimi ni day trader lakini pia ni position trader kwa maana kwamba wakati mwingine naweza nikawa na trend na ingia trend za kutoka siku hiyo hiyo lakini pia kuna position nyingine naweza nikazilaza hata wiki mwezi kama hiyo. Kwa hiyo ni wewe tu uangalie ni aina gani ambayo inakufaa wewe binafsi. Hamna ambayo ni bora kuliko nyingine kwa sababu kikubwa mwisho wa siku ni kuangalia kwamba ni ipi ambayo inakupa matokeo mazuri. Hicho ndo kinachomata katika biashara ya forex. Sio kwamba labda huyu ana advantage hizo ni perepesho. Unaweza kusikia huko kwamba ukiwa ina flani ndio nzuri ina flani nzuri. Ina flani nzuri kulingana na lifestyle ya mtu. Kila mtu ana maisha yake tofauti tofauti na majukumu mengine wengine wana nini kwa hiyo aweze akaika order labda wakati 
wakati hana hiyo patience ya kusubiria kiasi hicho kama ilikuwa hiyo ni kila aina ya trader anaweza kutumia aina yoyote kwanza unaweza ukawa mfanyabiashara hata aina zote sio kwamba pia una limit kwa vile kama kuna mfanyabiashara unaweza ukawa mfanyabiashara wa aina yoyote kwa hiyo aina gani ni bora kati ya hizo ambazo nimestaja nne yoyote ni bora ambayo itakayokuwa inaendana na staili yako ya maisha na kama hivyo so um, so biashara nini katika hii biashara ya forex uh, biashara kwenye i mean bidhaa thamani bidhaa nini kwenye biashara ya forex bidhaa ni sarafu za nchi bidhaa ni sarafu za nchi mbalimbali mbali. uh, kwa mfano kama pea ya i mean i mean sarafu ya marekani usd ama sarafu ya uingereza kwa hiyo hizo ndo baadhi ya bidhaa bidhaa nyingine ni kuna i mean bidhaa nyingine kuna kama madini kuna dhahabu kwa maana kwamba mtu anaweza pia ukashiriki katika hii biashara kwa unauza na kununua dhahabu lakini hautakuwa unashikilia physically kama hii dhahabu ya Bolsonaro hapana unauza na kununua thamani kwa sababu uh, hivi vitu ambavyo unavitaja kama sarafu za nchi mbalimbali madini mafuta hisa za makampuni mbalimbali ni vitu ambavyo thamani yake huwa inaongezeka na kupungua katika kila dakika ama kila sekunde kwa hiyo katika ile kupungua ama kule kuongezeka maana kuna tofauti ile tofauti ndio faida inapopatikana kwa hiyo ndio maana unaona kwamba naweza kusema kwamba mtu anaingia kama mdonoaji dakika moja dakika mbili dakika tatu kwa sababu katika dakika moja sarafu inaweza kama thamani inaweza ikawa imebadilika tena dakika moja baada ya dakika mbili imebadilika tena kwa mfano tu labda um, rais wa Marekani Donald Trump labda ameongea kitu fulani akiongea hicho kitu kinaweza kikaathiri sarafu ya nini ya Marekani kwa sababu labda inaweza ikawa kimepelekea Marekani isifanye biashara na watu fulani na watu fulani kama hivyo kwa hiyo inakuwa inaathiri kwa hiyo katika ile sekunde moja tu inaweza kathamani ikabadilika kwa hiyo kama katika kula kubadilika ndo sisi tunapopata fursa ya kufanya biashara huko kwa hiyo unaweza kununua labda sarafu ama madini ama mafuta ama sarafu za kidigitali kama Bitcoin Litecoin na Ethereum uh, katika dakika moja baada ya dakika ngapi alafu thamani ikaongezeka ama ikabadilika ukao umetengeneza faida. Kwa hiyo kwa sababu gani mtu anatengeneza faida ni kwa sababu labda anakuwa amenunua katika thamani labda tuseme inauzo labda uh, 1500. Kama inauzo 1500 wewe ukanunua 1500 alafu ikaongezeka thamani tuseme ni pea euro USD ni 1500 inauzo 1500. Kwa hiyo kama ukinunua katika bei ya 1500 ikaongezeka thamani mpaka labda 1000 maana yake wewe ulinunua kwa 1500 unakuwa umetengeneza faida ya elftano kama utakuwa imeshuka thamani alafu wewe ukao uliuza kwa elftano useme labda uliingia sokoni ukasema mimi na place order ya kuuza euro usd kwa elftano maana yake baada ya dakika chache ile ikawa imeshuka maana yake utakuwa umetengeneza faida kwa sababu gani umetengeneza faida kwa sababu uliuzia bei ya elftano alafu faida yako ndio hiyo bei ambayo mpaka iliposhuka kwa hiyo ile tofauti ndio inakuwa ndo nini ndio faida yako so um kija kwenye upande wa saikolojia ya biashara ambapo uh, ni kipengele cha muhimu sana kipengele cha muhimu sana ambapo wafanyabiashara wengi wanakuwa na kwama sana hapa hasa ikifika kwenye hichi kipengele au watu wengi ambao wanakuwa wanaanza kushiriki katika hii biashara ni kitu ambacho kinawafahamisha kwa sababu mara nyingi watu wanakifahamu ila nadhani mara nyingi huwa wanakipuuzia so mtafungua na quotation inayosema kwamba biashara ya forex ni ngumu sana sababu ni kama fizi case kwa na mwisho ama mtasema biashara ya forex ni rahisi sana sababu kazi yako ni kubofya kitu cha kuuza na kununua forex is as simple as that yani ni rahisi kama hivyo but it's not easy kwa nini it's not easy uh, kwa sababu watu wengi hawajawekeza zaidi sana katika vipengele kama hivi vya saikolojia watu wengi wanapenda tu kwenda moja kwa moja kwenye strategy anatamani tu ajue strategy lakini anasahau kwamba misingi ama kitu ambacho kinakuwa kina kina kinamwezesha kina mtu kuwa vizuri saikolojia ni kitu cha muhimu sana cha muhimu sana. Kwa hiyo kwamba ukisema biashara ya forex ni ngumu sana kama fizikia, hiyo itakuwa ni kweli kwa kama utafikiria hivyo. Lakini pia ukifikiria kama kitu cha kuofya na cha kuuza na kununua, pia itakuwa hivyo kwako. Kwa sababu ni wewe mindset yako, ni wewe mindset yako unakuwa uh, unakuwa umeiweka hivyo. Kwa hiyo sentence yoyote utakayochagua kati ya hizo ni kweli na itakuwa hivyo. Lakini kama watu wengine wameweza na wanapata matokeo kwa nini sio wewe? Kwa sababu wao wanabonyeza uza pale pale wanabonyeza uza au nunua hiyo hiyo. Kwa hiyo kama wengine wanaweza maana pia hata wewe pia una nini? Unaweza. So um so uh, kwa mujibu wa vitabu vingi pia ambavyo nimevisoma vinasisitiza sana katika upande wa saikolojia ya biashara ya forex. Kwa hiyo ni muhimu sana ukawekeza muda wako kushika haya machache ambayo nitakayokuwa nimeenda kuyazungumza hapa katika hichi kipengele cha saikolojia ya biashara. 
um, cha kwanza ni uh, forex sio biashara ya kutajirisha haraka hicho kitu ondoa kama ulikuwa unafikiria hicho kitu kwamba umeona watu wana post faida obvious watu wana post faida wana post wapi ukaona faida ukafikiria kwamba okay kama ni click hivi alafu ela zinakuwa nyingi hivi si na mimi naweza nikatajirika haraka kwa hiyo mindset hiyo ndugu yangu una nafasi kubwa mno ya kufeli katika biashara ifikirie kama biashara nyingine ipe heshima kama biashara nyingine ukishaanza kufikiria mambo ya utajiri wa haraka unakuwa tena sawa mfanya biashara wewe unakuwa ni mtu ambaye unabeti kwamba unatafuta yani kwamba najaribu bahati yangu lakini ukiweka mindset yako kibiashara ukapiga vizuri hesabu zako kibiashara ukaweka mikakati yako kibiashara una nafasi nzuri mno ya kufanikiwa kwa hiyo ni muhimu sana uondoe mindset ya utajiri wa haraka haraka wala usi, 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 usi tushu, wala usifanikishwe na faida ambazo watu wanakuwa wanazituma huko kwenye mitandao. Um, na kitu kimoja ambacho tutakachogundua kwenye hii biashara ni kwamba adui yako kwanza ni wewe mwenyewe. Namna ambavyo akili yako utakavyokuwa unaiweka. Ni rahisi sana kulalamikia labda broker ni rahisi sana kulalamikia labda sigma provider yako au mwalimu wako au nani. Ni rahisi sana. Ni visingizio kama hivyo vipo. Unaweza ukasalalamikia hata ah ni mtandao wa simu ambayo unayotumia ulikuwa una stack stack ndio maana hata sikuona order au ndio maana nimechelewa kufanya maamuzi fulani. Ni rahisi sana kufanya hivyo lakini ukweli ni kwamba adui yako kwanza kwenye hii biashara ni wewe mwenyewe. Uwezo ukawa una una shilingi kumi alafu unataka kutengeneza bilioni moja ndani ya sekunde moja. Hiyo ndio kitu ambacho hicho ndio kitu ambacho kinaweza kikakuua. Kwa kama una shilingi kumi fikiria kama mtu ambaye ana shilingi kumi nitafanyaje ni kuuze huu mtaji wangu wa shilingi kumi ufike labda 1100 alafu nitafanyaje nikuze 1000 kama hivyo. Kwa hiyo adui yako kwanza ni wewe mwenyewe. Usifikirie mambo ya kutajirika haraka, usifikirie kama dada dada ni kuna miujiza itapenda kutokea. Kitu cha pili um, ni tamaa. Tamaa. Uh, ni asili ya binadamu kutamani. Binadamu tunaombiwa kutamani kwamba tunakuwa tunatamani zaidi. Kwa hiyo ni asili ya binadamu. Kwa hiyo hata mimi na excuse lakini uh, excuses za zizi zikakusaidia chochote katika biashara. Uh, lazima uwe makini hata kama utakuwa una tamaa lazima ujiekee mipaka uh, wakati mwingine unakuta mtu anakuwa anatumia labda utakuja kumkwambia mwelewe kabisa utakuja kuelewa kwa mbele lot size kubwa lot size maana yake nini uh, kwa mfano mtu anakuwa anatumia lot size kubwa sana kwa lengo la kwamba anataka tengeneze la nyingi haraka kwa hiyo vitu kama hivyo vinakuwa vimempo vinaweza vikamponza uh, wakati mwingine setup inaweza ikawa ime, imeshatoa hela nyingi za kutosha lakini anakuwa anatamani aone tu kwamba setup inaendelea kumbariki na unakuta kwa bahati mbaya hajaweka kitu kama trail stop na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza ikamgarimu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo as much as mtu anaweza ukao unatamani sana lakini ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unaicontrol tamaa yako. Um, kitu kingine cha tatu ni ni uoga. Um, uoga manake nazungumzia nini hapa? Uh, ili uweze kufanikiwa katika hii biashara ni muhimu sana ukawa na ujasiri kwa sababu kama utakuwa muoga manake ni kwamba utaweza ukafanya utafiti lakini mwisho wa siku si ule utafiti wako hata usikusaidia kwa hiyo ni muhimu sana unapofanya utafiti uwe pia na ujasiri ifikie mahali ya ujiamini kwamba wewe kama wewe uanze kwamba unaweza ukaamini uka, uka kitu ambacho unakifanya lakini pia mwisho wa siku unatakiwa umiliki biashara yako umiliki biashara yako kwa maana kwamba sawa sio muoga lakini unapofanya maamuzi yoyote kaida unauza ama unaumua jitahidi kumiliki ile biashara kama utajimilikisha ile biashara uh, utakuwa ni rahisi sana kunyosha kidole au kupoint yani utajiani ni rahisi mno kujitafutia kisingizio bila mwisho wa siku unapoweka kwamba hii biashara yangu ni yangu mimi naingia mimi kwa maamuzi yangu mimi nafanya mimi kwa akili zangu timamu mimi uh, unapokosea ni rahisi ukagundua ni watu umekosea na ni rahisi ukajisaisha na ni kitu ambacho kitakachokusaidia wewe uweze kuendelea ku develop tofauti na kwamba unafanya biashara lakini macho yako amekaa kama anamwangalia sije ni siku kufaida wako ama ni nani hivyo ni vitu ambavyo havitakufikisha mahali kama umeamua kuchukua signal yes kubali mimi ni mtu wa signal pangilia signal zako nzuri kwamba ninazingatia nini risk management nimechagua provider wangu yani vitu kama hivyo utakuja kuelewa hata pia maana ya signal kwa mbele ni taarifa ambayo mtu anakuwa anakupokea ila kuuza ama naongea hivi kwa sababu naamini kwamba kuna baadhi pia watu ambao wana 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 fanya advance sikiliza kwa hiyo watu wa basic eleweni kwamba tu leo ni hivi vitu vilaini laini lakini nimeomba sana muandike kwenye sehemu ya chat type anything hapo kwenye sehemu ya chat kwamba basic ama advance naomba sana hii itatusaidia kwa mtu tuweze kujua kwamba 
mafunzo haya yawe yana base kwenye nini kwa mfano kama nikimaliza hapa tena nitataka kufanya nini analysis live sasa kama hamna hata mtu anaandika hapa kwenye sehemu ya chat kitu chochote inakuwa ni ngumu sana kwangu mimi kufahamu kwamba uh, ni nini kifate ama nifanye analysis ya pea gani kama hivyo so um hiyo ni sehemu ya tatu tunazungumza tunazungumzia tunazungumzia uoga na kuna partition hapa ambayo nimepekea inasema kwamba hakuna mfanyabiashara yote wa forex mwenye kinga ya sara kwa asilimia moja duniani kwa hiyo hiyo pia ikupe kifua mbele kwamba unajua kwamba okay we all lose at some point kuna sehemu ambapo unaweza kushangaa unapata hasara lakini namna gani ambavyo ile hasara unaweza ukaja ukaikava huko mbeleni hiyo itakudetermine wewe ni mtu namna gani ila ni rahisi ukashangaa kama mtu ni mgeni ukapata hasara alafu utakata tamaa ukakimbia biashara lakini no hasara zipo kwenye biashara lakini ni lazima tuzimanage namna gani ambayo utadhibi yani unaweka mkakati ambao utakusaidia kwamba kwa mfano nikipata hasara angalau katika kila order ninajaje kila baada nipata hasara asilimia fulani labda asilimia moja moja lakini katika hiyo order probability ambayo kwamba soko likienda sawa na utafiti wangu itatengeneza um, asilimia kumi kwa oda moja. Kwa hiyo maana ni kwamba hata kama utakuwa umepoteza kwenye oda tisa, uh, ukija ukika oda moja ya faida ile oda inaweza ikawa imekava zile hasara zako nyingine zote. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unatakiwa tuwe kwenye mindset yako wa kwamba hamna mtu mwenye kinga hasara na ndio maana pia kuna vitu kama stop loss kitu ambacho kinaweza kikadhibiti pia hasara kwamba hasara ikifika kiasi fulani order isijifunge na vitu kama vikoni mimi kuvitumia pia so um kingine cha nne kingine cha nne uh, ni namna ya kudhibiti hasara zako uh, namna ambayo tunadhibiti hasara ndio kitu ambacho pia kinatafautisha uh, kinatafautisha mtu ambaye ni nguli na mtu ambaye anachipikia uh, ngule akipata hasara anaweza akalia anaweza kafanya msiba lakini kwenye hii biashara kama ukianza kufanya mambo kwa emotion hamna mali utafika yani kama unaanza kufanya mambo kwa hisia hisia unahisi kama soko linakuangalia wewe au au yani soko linasubiriaga wewe uende hivi uweke oda alafu ndo soko ende kinyume na wewe ukifikiria hivi ni rais sana kukata tamaa lakini naongea hivi kwa sababu hata mimi pia at some point nilisha kuwa katika level hiyo yani nilikuwa ile hali unaona kama eh Yaani kama mbona nilikuwa nasubiriwa mimi niingie tu ndo soko libadilishe mwelekeo na mimi nimeingia kwa vigezo ambavyo nimefanya utafiti kwa kwenye vitabu God imesoma. Kwa hiyo it's easy to feel that the market is looking at you yani kwamba soko la kuangalia lakini ukweli ni kwamba uh, namna ya kudhibiti hasara zako you have to take them don't take them personal. Yaani usizifanye usifanye kama ni kitu chako binafsi. Hasara zipo kwenye biashara kwa hiyo namna gani ambavyo tuna move on lazima ujiwekee mikakati ambayo uh, itakusaidia kukava na uweze kuzimiliki nini hasara zako. So hivyo ndo hivyo ndo vitu ambavyo vya muhimu kuzingatia kwenye kwenye hii biashara. Uh, baadhi ya majukumu ambayo tunayatumia katika kufanya biashara moja wapo laitwa MetaTrader Pro na lingine laitwa TradingView. Kwa hiyo ni platform ambayo unaweza ukadownload kwenye simu yako ya mkononi ama kwenye kompyuta yako ama kwenye tablet ah uh, kadhalika pia na trading view na hizo ndio namna ambavyo tuna, tuna ndio vitu ambavyo tunavitumia kufanyia biashara ni platform hizo ilo jukwa ndio tunapwekea oda zetu za kuuza kununua kufunga tunapona balance zetu tunakufanyia utafiti sokoni tunaangalia thamani za sarafu mbalimbali namna ambavyo zinavyokwenda ah uh, nakaribisha maswali lakini naofia sitapokea swali lolote kwa sababu nadhani hakuna mtu hata mmoja mpaka sasa hivi amefanikiwa kuona sehemu ya chat akauliza swali ngejitahidi kweli muitafute hiyo sehemu ya chat muulize swali andika basic advance tuweze kupata vote za kujua ni watu mnapendelea sana tufanye basic kama advance naona muda bado una una unaruhusu kwamba tuna uwezo wa kufanya hata tafiti ya sarafu moja mbili tatu pia moja mbili tatu so um, kama kuna pia yote ambayo mtu ange suggest kaifanyie utafiti ninge ninge fry sana ninge fry sana kama ningepata pair yote ambayo mtu ange ange suggest tukaifanyia utafiti sioni mtu yote ambaye ame request kitu chochote kwa hiyo pair euro usd 
Okay, Carlos, Carlos, my brother, na kunaga sana tandao. Wala ng Carlos. Okay. So um So uh ni kitu gani ambacho ameomba amesema twende tukaanalyze pair euro USD. So nitakwenda kuitafuta euro USD nitaonyesha namna gani ambavyo mimi nafanya utafiti katika biashara ini kwa wale wa advance na mimi nitawasaidia wale wa advance. So hivi ndio namna ambavyo mimi wanafanya utafiti utafiti wangu mimi kwa asilimia kwa asilimia tisini na nane huwa na ufanya technical na strategy inayotumia inaitwa Elliot Wave ndio strategy ambayo mimi natumia kufanya utafiti so nitakwenda kuonyesha namna gani ambavyo mimi huwa nafanya utafiti na nitaonyesha kwa namna ambavyo inaweza ikawa pia rahisi kwa mtu ambaye anafahamu labda kwa mtu ambaye tayari ana uzoefu au unafanya utafiti siku nyingine kulingana na hizo basic na advance ambazo zitakazokuwepo kwenye sehemu ya chat zita determine next session to base katika katika upande gani so mtu anasikia mtu ni propose euro usd euro usd Wow. Ipe ambayo inaonekana nilishaichafua chafu kuanzia siku nyingi sana. Nishaifanya utafiti kuanzia siku nyingi sana. Lakini pia mkitembelea kwenye Instagram yangu baba underscore Elliot naweza mkaona kuna nilifanyia tena hii pair euro USD. So, uh, natumia Elliot wave kwa hiyo naamini watu ambao wanatumia Elliot wave watakuwa wanaelewa zaidi lakini kama mpendelea kupendekeza advance tufanye advance naweza nikaifundisha nika katika hizi session ambazo zinazofuata kama nilivyosema ni ya kwanza nilo tumefanya tarehe 30 ya mwezi ndio itakuwa tarehe ya mwezi wa Februari ndio mwezi wa 5 na 5 so tunaenda kufanya top down analysis ya euro USD tutakwenda so, kwanza na monthly time frame natumaini mnaona charts natumaini yangu mnaona charts ngo ni tafuta refresh USF au no atatoza tumaini kwa maana faya muda Okay. In USD, natumaini mnanisikia vizuri. Okay. USD. Ah uh, kwa mujibu wa strategy ya Elliot Wave nasema kwamba kila baada ya motif huwa kuna kwa kuna correction kwa hiyo kila baada ya motif huwa kuna kwa kuna correction so um, ili mtu aweze kufanya analysis kwa urahisi yani ile analysis yako iweze kuwa rahisi kitu cha kwanza kwenye Elliot Wave lazima utafute impulse impulsive motif wave impulsive motif wave um, yenye ndio ile inayotembea kwa 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 wave tano. Yaani ile analysis yako iwe rahisi na usipate tabu za kufanya utafiti. Um ni muhimu kutafuta impulsive motive wave. Ambayo inatembea kwa wave tano. Natoka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ndio na tano ne hapa na tano hii hapa um hii ndio pate rahisi kuliko zote kuzitafuta kwa mtu ambaye hafahamu hii strategy yani this is the easiest part kwa hiyo nashauri mara nyingi mtu kama anataka kufanya analysis cha kwanza wewe chati angalie unavyoiangalia hapa kumbuka tunaangalia katika monthly time frame iangalie katika namna unavyoiangalia lakini mwisho wa siku 
jitahidi kuhakikisha kwamba umeweza kwa identify uh, umeweza kwa identify impulsive Okay so yakitendi kwa kisha kwamba umetafuta hii pattern ya impulsive motive wewe. Ukianza kuipata hii ni rahisi kuja kupata hizo nyingine kwa sababu tunafahamu katika strategy hii kila baada ya motive wave kinachofuata huwa ni corrective wave. Kwa hiyo motive lazima ikorektiwe. Kila motive lazima ikorektiwe. So kwa haraka haraka pattern ambayo mimi naiona hapa um impulsive na yoyona ni hii hapa. Impulsive ambayo mimi naiona ni hii hapa ambapo tunataka tukaona kwamba hapa kuna moja moja iko hapa hapa ndo sifuri moja inakuja hapa okay tunakata mbili alafu tunaenda tatu alafu tunakuja nne tunakuja okay nne haijakubali hapa nne alafu tunakuja tano. Hiyo ndo impulsive ya haraka haraka ambayo inaweza kuonekana. Ni ni muhimu sana utafute impulsive ya haraka haraka kwa sababu uh, yenyewe ndio inaweza ikakupa determination ya kwamba soko lilelekea kwa sababu kila baada ya impulsive inayofuata huwa ni ni correction. Kinachofuata huwa ni correction. Kwa hiyo unakuwa unatarajia tena aina fulani nyingine ya pattern. Kwa hiyo hii impulse yenyewe kama yenyewe cha kwanza unachoweza kufikiria ni kwamba either itakuwa inahitaji correction ama ni sehemu ya pattern nyingine ambayo imekamilika kwa sababu tunaamini kwamba kila pattern inakuwa imenini inakuwa inakuwa haiji yenyewe kila pattern inakuwa haiji yenyewe yani ni, inakuwa ni sehemu ya picha kubwa ni sehemu ya pattern kubwa kwa hiyo kwa mfano kwa haraka haraka pattern ambayo inaweza ikaja ambayo ni probability inaweza ikawa imekamilika ya haraka haraka kuna kuanzia hapa inaweza ikawa ni a hii ikawa ni b alafu hii huku kilichopanda kukikawa ni C. Kwa hiyo hii yote kwa jumla inaweza ikawa ni pattern ambayo imenini imekamilika lakini mimi na wewe hatufahamu kwa sasa hivi hapa. Hatuwezi tu tunafahamu ila tunajua kwamba ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu hii ni aina ya corrective pattern ambayo inaitwa expanding flat ambapo mguu B unakuwa ni mrefu kuliko mguu A na mguu C unakuwa ni mrefu kupita yote kabisa. Kwa hiyo humo ndani inaweza ikawa imetengenezwa na A B C alafu na hapa tena inakuwa imetengenezwa na A B C kama hivyo alafu ya mwisho inakuwa imetengenezwa na 1 2 3 4 5 kwa mbona ile 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 hivi na mimi natakuwa wanafahamu kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho kina soko linaelezea na kina kina kinaeleweka kwa hiyo sasa hizi tuko katika namna ambayo tuna tunataka hii hapa iwe ina inafanyiwa correction kwa hiyo ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa hapa tena ni pattern gani ambazo unaweza kuza identify kwa haraka haraka. Um, hii push ni ya chini alafu ikapanda ikashuka ika, ika hapa. Kwa hiyo pattern ambayo inakuja hapa haraka haraka ni hapa kuna pattern A B then hii ni C. Kwa hiyo hichi chote hichi ni ki pattern ambacho kinakuwa kinatengeneza wave B. Wave B ya nani? Wave B ya huyu A hapa ambaye C yake atakuwa anaimalizia hapa. Kwa hiyo hichi chote kinakuwa ni ABC. Um Hichi chote kinakuwa ni ABC. Kwanza tukaona hichi chote kinakuwa ni ABC. Kutokea um kutokea hapa kwa sifuri mpaka hapa tunaweka A hapa tunakuja tunamleta B alafu hapa anakuwa amemaliza amemaliza C kwa hiyo kwa upande wa correction zinaweza zikawa zime zimeishia hapa then kuna push ambayo inashuka hapa alafu tena kuna push nyingine ambayo inashuka hapa kwa hiyo kama hii yote ilikuwa ni corrective pattern kwa hiyo hii inaweza ikawa ni mguu wa kwanza huu ukawa ni mguu wa pili huenda huu ukawa ni mguu wa tatu ambao na wenyewe kuna pattern zake ambazo zina zinaendelea lengo nini inaweza kuwa labda ni kuicorrect hii pattern ambayo imepanda hapa. So unaendelea ku dig deep. Kwa hiyo hapa imekamilika, hapa imekamilika mpaka kushuka hapa chini maeneo fulani imekamilika. Kwa hiyo inaweza ikawa ni correction ya wave ya nne inatengenezwa ambayo labda inaweza ikawa na A, alafu hichi kilichoshuka kinaweza kuchukua ni B, alafu labda ikamalizia C, alafu iendelee tena na na kushuka kwake. Kwa hiyo 
tutaenda kwenye time frame nyingine ambayo ni ya karibu zaidi ili tuje tuweze ku focus ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa kwa sababu kwa kuangalia katika picha kubwa na ona tumebakiza dakika sita kwa hiyo nitaenda kwenye kwenye daily time frame kwenye daily time frame kwenye daily time frame um niendelee kuwakumbusha tu jamani uh, kwenye sehemu ya chat tafadhali naomba muache comment basic ama advanced basic ama advanced ili tuweze kujua sessions zinazofuata zi base zaidi kwenye basic ama advanced ah uh, nilishaifanyia tena hii utafiti kama unaweza kuona uh, kuna push hapa ambayo iko clear na yenyewe ambayo ndani yake ina moja, mbili, tatu, nne, tano. na huko ndani yake kuna fractals kwa maana kwamba ndani ya waves huwa kuna waves ndani ya waves huwa kuna nini kuna waves kwa hiyo hii nilishaifanyia utafiti pia kwa hiyo push ni hii hapa connection ni hii safari ya kushuka hiyo safari ya kushuka inaonekana iko katika mwenendo wa kushuka ambao bado haujafanyiwa nini ambao bado haujafanyiwa correction kwa hiyo nini kinachoendelea sasa hivi um, kuna push moja kavuta mbili kaleta mpaka hapa tatu nne kwa hiyo tunaenda kumaliza tano ambayo inaweza ikawa ni moja, mbili, tatu, nne tano ikawa imekuja kumaliziwa huko nne ni a b c kwa yani hii ni itakuwa ilitokea hapa excuse hiyo nili analysis ambayo ilikuwa hapo awali sababu nisha hii update hichi ni hii ni scenario moja hapo ambayo inawezekana kwa maana kwamba imetengenezwa na a b C alafu ikaenda kumalizia vya tano ya hichi kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinashuka kuanzia kuanzia huku juu kwamba push ya kwanza hapa e, 1 2 3 4 5 unaweza kuona ndani kuna 1 2 3 4 5 correction hapa A B C alafu ikaporomosha tatu ndefu kuliko zote ileta hapa A ambayo ina A B C ndani yake na yenyewe ikakorektiwa hapa alafu kamalizia pale alafu tutakuwa tukamalizia huo mguu wa tano wa hii tano ambayo imeanzia hapa hii moja ije hapa andike ni comments jamani naomba sana muandike comments hapo ni sehemu ya chat muandike comments okay kwa hiyo moja mbili tatu nne tano nne ni hii ambayo imekuja mpaka huko tano ambayo ni expanding flat kama tulivyosema mguu a mguu b unakuwa mrefu kuliko mguu a lakini si unakuwa mrefu kuliko kuliko yote. So baada ya kumaliza tano kama ndo tumemaliza tano je nini kinafata? Tunajua kabisa kinachofata ni safari ya ku ya kuondoka kwenda kutengeneza B kwa sababu hichi kitu kilichoshuka na chenyewe hichi kitu ambacho kilikuwa kinashuka na chenyewe lazima kifanywe nini? Kifanywe correction. Kwa hiyo tafanywa correction ya ABC katika kutengeneza hiyo ABC ndio inakuja kutuleta kwenye current current situation. Kwa hiyo nitaenda kuhamia kwenye 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 4 hours kwenye 4 hours lakini pia kama nilivyosema unaweza mkatembelea Instagram account yangu kuiona ambapo nilivyoifanyia nimeifanyia kuanzia daily pia kuna setup ambayo nilitumwa huo natuma setups kama hivyo kwa hiyo unaweza unaweza mkaiona so ni kitu gani ambacho kilitokea hapa imeleta kwenye 4 hours kwa sababu pia ni, ni, posi, ni moja kati ya position ambazo nimezichukua na zina run mpaka sasa hizi na zina faida nzuri ili niweze kuelewa why did i take that position nazidi na kuzoom in nazidi kuzoom in tumebakiwa na dakika tumebakiwa na dakika tatu so what has happened here ni kama kuna kwa kuna okay nini kimetokea hapa kuna hii push ya kwanza ikaja hapa moja ikaja hapa mbili ikaja hapa tatu ikaja hapa nne ikafunga hapa na tano alafu ikapata correction ya abc ambapo hapa ni sifuri hapa ndo a hichi chote hapa ni b ambayo hii bi ni 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 ni, ni running flat ipate ni running flat alafu ikaje kamaliza hapa to the most bottom alafu sasa ni sehemu nyingine ambayo tunatarajia sasa kwamba soko li, liondoke kwa hiyo tumeshapata na nili mbili tumeshapata support mbili kwa hiyo kinachofuata ni kumani natamani niendelee kwa hiyo kwa kweli kwa naona muda unazidi ku, ku, kuyoyoma kuyoyoma parallel channel kwa hiyo nachukua support trend line naweka hapa na, na nyingine naweka hapa alafu na nakuwa najua 
itatembea kwenye channel kiasi gani itatembea kwenye channel kiasi gani kwa hiyo naweka hapa alafu naivuta namna hii alafu kujua sasa trend imebakia kiasi gani okay wewe so make sure kwamba imebakia kiasi gani nategemea soko litembee mwenendo wa hiyo impulse irudie kitu ambacho unaweza kuiona na mazao mtakana toko kwenye Instagram hii distance ambayo soko limetembea hapa mpaka hapa ndio kitu ambacho unakitarajia soko lije likifanya li, li, li tena hapa kwa hiyo soko likifika katika ile eneo pale ndio naamini sehemu ambayo soko laweza lika 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 lika, lika, lika simama ya either likasimama ama likavunja likivunja zitakuwa limetengeneza mguu wa tatu kama litavunja basi litarudi chini litarudi chini litarudi chini sana zaidi hata ya hapa kwa maana kwamba either laweza lika kama itakuwa ni mguu C itakuwa limemaliza alitaweza kuona ile litarudi ama laweza likapanda lakini mimi sana sana natarajia lipande kwa sababu limeshuka sana na natazamia likifika pale nitafute fursa ya kupanda zaidi ya kushuka ama ikaendelea kupanda kwa hiyo itategemea sababu hapa patakuwa either ni mguu A hapa patakuwa ni mguu wa kwanza ama mguu A hapa patakuwa ni mguu A alafu hapa patakuwa ni mguu B kama sio mguu B basi naweza ikawa ni mguu wa pili alafu huku juu huku juu itakuwa ni mguu wa tatu kama sio mguu C kwa hiyo inategemeana na kitu ambacho kinachoendelea hapo. Kwa hiyo we are still monitoring it. Na mimi muda umekwisha sio kama bado mnanisikia. Um nilikuwa najitahidi kuokoa muda kadri niwezavyo. Najitahidi kadri niwezavyo lakini yes, this is what we are looking for in Euro USD. Kwa hiyo that's the safari. Lakini ni muhimu sana kuzingatia hizi support na hizi support na resistance ambazo ziko huko njiani. Ni muhimu sana kuzingatia support na resistance ambazo ziko njiani. Huko ya maeneo ni maeneo critical price itakapokuwa inafika kwenye haya maeneo lazima uwe makini price ikifika kwenye haya maeneo lazima uwe makini ndio maana hata size iko katika eneo ambalo ni, ni ni critical kuna support na resistance ila katika picha kubwa tunataka tunataka na tunatazamia iende huku juu kwa wale wazee wa technical na zangu na mimi wa mawembe hata price action na nyepi na mimi kwa sababu na support labda na kusubiria jibuse kitu huku kama mara tatu hivi kama hicho kwa mtu ambaye ame is going for section peke yake. Kwa hiyo yes, hayo ndo nilikuwa nayo kuwashirikisha na naona kwamba muda umekwisha. Nikukumbushe mtembee www.tickmill.com ili kuweza kujua huduma ambazo zinazotolewa na Tickmill lakini pia mnaweza mkanicheck mimi Instagram baba_elliot. Kwa majina naitwa Evans Harrison Kisanga. Nimefurahi sana kuwa na nyinyi na natakia usiku mwema. Tukutane tena kwenye session ambayo itakayokuwa inafuata.